Ahoj, tak dneska se mrkneme na štrůdl z jogurtového těsta. Jdeme na recept. Takže, co budeme všechno potřebovat? Takže, kypřící prášek, půlku, 250 gramů másla, bílý jogurt, 400 gramů hladké mouky, já tady vám ještě ukazuju, že vlastně použiju jeden načatý a druhý, 400 gramů hladké mouky a sůl, špetka soli, jablíčka. A jdeme na to. Takže jako první si odvážím teda mouku, těch 400 gramů. Špetku soli dáme, 200 gramů bílého jogurtu, celé jedno máslo, já jsem měla teda zlatou hanou, K tomu přidáme vlastně půlku kypřícího prášku, takže nějakých 7 gramů. Šest až 7 gramů. Tak a když máme, tak buď rukama, anebo takhle tady těma hnětacíma hákama vlastně zpracujeme v těsto. Těsto teda musím říct, že bylo fakt úžasný. Strašně hezky se s ním pracovalo a asi ho budu používat stále. Takže já tady mám připraven nějakých sedm jablíček, který mám oloupaný, nastrouhám je na hrubém struhadle a pak z nich vlastně vymačkám tu přebytečnou šťávu. Je jí tam docela dost, ono potom se stává, že vlastně vám vyteče všechna ta přebytečná šťáva do toho plechu a spodek toho štrůdlu vlastně se tak jakoby rozmáčí, takže není to moc žádoucí, je lepší, když si to vlastně takhle vyberete a vymačkáte. Pomoučíme si desku stolu nebo val podle toho, kde pracujete. Já jsem si tady tohleto množství rozdělila na dvě části, jak říkám, dělala jsem s tím poprvé, Příště bych volala, volila, že bych udělala čtyři štrůdly. Jinak byl vynikající, hrozně rychle jsme ho snědli a já jsem asi dva dny na to dělala ještě jednu várku a to už jsem teda udělala ze čtyřech. Takže si to takhle hezky vyválím a vlastně naplním těma jablíčkama. Jablíček mám takhle nastrouhaných nějakých 650 gramů, posypu s kořicovým cukrem, přidám rozinky a oříšky. Ten druhý potom dělám bez rozinek, bez oříšků. Takže takhle mám jeden a jdeme na ten druhý. To těsto je hrozně sametový, fakt doporučuji, určitě ho zkuste, pracuje se s ním strašně hezky. Takže zase dáme jablíčka s kořicový cukr a je to všechno. Zabalíme a dáme do trouby. Troubu mám rozehřátou na nějakých 150 stupňů. Potřu to takhle vajíčkem úplně na závěr, aby byl hezký. 
a dáme do trouby. Pečeme do zlatova, takhle vypadá po upečení. A tady vám pouštím video, co jsem dělala potom dva dny potom. Z toho samého těsta, z toho samého množství jsem udělala čtyři takhle šišky. A takhle ještě, abyste viděli, jak je to teda nakrojený. Ty jsem motala jakoby do kuličky, trošku jinak. A je tam více jablíček a to těsto je vlastně jakoby slaboučky. Takže záleží na vás, jestli máte rádi hodně těsta, málo těsta, hodně jablíček, málo jablíček. Takže se podle toho přizpůsobte, podle svojí chuti. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte a mějte se krásně. Já se budu těšit u dalšího receptu. Ahoj! A tady ještě malý bonus na závěr. Snažila jsem se nafotit hezký štrůdl na denním světle a měla jsem u toho pomocníka. Takže takhle. Ahoj!